नमस्कार साथियों स्टूडेंट की डिमांड पर आज से हम डिक्टेशन के साथ साथ अशुद्ध व शुद्ध शब्दों में अंतर को भी समझेंगे बहुत से स्टूडेंट्स कुछ कन्फ्यूज वाले शब्दों की स्टैंडों में आउटलाइन बनाकर उसको पढ़ तो लेते हैं किंतु वो उक्त शब्द को शुद्ध नहीं लिख पाते और उनकी गलती हो जाती है इसलिए दोस्तों आज से हम डिक्टेशन के साथ साथ शुद्ध अशुद्ध शब्दों का चैप्टर भी प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें आपको प्रतिदिन 20 से 25 अशुद्ध व शुद्ध शब्दों की प्रैक्टिस कराई जाएगी सबसे पहले हम इन शब्दों की डिक्टेशन लेंगे तत्पश्चात कठिन शब्द व डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे यस स्टार्ट अंकुर आगामी अक्षर अंत्येष्टि अणु अतैव अकस्मात अतिन्द्रिय अड़ियल अतिक्रमण अगम में अज्ञान आज माइस अतिथि अधिशासी अत्यधिक अर्थात अंतचेतना अभ्यारण्य अवमर्श आपको इन शब्दों को शुद्ध शब्दों से मिलाना है और आपको यह भी देखना है कि अशुद्ध शब्द से ये किस तरह भिन्न हैं अधिकतर बच्चे जिनकी ग्रामेटिकल अच्छी नहीं होती तो इनको अशुद्ध शब्द लिख देते हैं तो आपको इन वर्डों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ये स्टैनों की आउटलाइन दी हुई है ऋषि प्रणाली व नवीन प्रणाली इनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है पहले इन शब्दों की प्रैक्टिस करनी है फिर आउटलाइन की प्रैक्टिस करनी है डिक्टेशन पाँच सेकंड बाद स्टार्ट होगी यस स्टार्ट आज दुनिया महामारी के खतरे से जूझ रही है विराम अज्ञात सा भय है विराम करोड़ों लोगों की रोजी रोटी छिन गई है विराम करोड़ों के आस याने उजड़ गए करोड़ों घर से बेघर हुए हैं विराम यह दुनिया के विपन्न ही नहीं संपन्न और शक्तिमान देशों का भी हाल है विराम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया शायद पहली बार ऐसे संकट से गुजर रही है विराम हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध से कोरोना समय की तुलना करना जल्दबाजी लग सकती है लेकिन हवाई जहाज़ों से रहित आकाश और रेलगाड़ियों से खाली रेल की पटरियां, कोल तार से बनी सड़कों का खाली पड़ा विशाल संजाल द्वितीय विश्व युद्धोत्तर महासन्नाटे की गवाही देने के लिए पर्याप्त है विराम <coughs> विश्व की सबसे ताकतवर कुर्सियां जो कल तक इस सारे प्रकरण को प्रतिपक्ष द्वारा खड़ा किए गए होवे के रूप में देख रही थी आज उन्हें भी सांप सूंग गया है विराम इस भकुआएपन में वे किसी शत्रु या प्रतिद्वंदी देश को जिम्मेदार ठहराते हुए अपनी कमजोरियां छिपा रही हैं विराम तालाबंदी और वैश्विक मंदी की आशंकाओं के बीच 
अनिश्चितता के जो बादल घिर आए हैं दूर दूर तक उनके छटने के आसार नहीं दिखाई दे रहे विराम यह संकट अभूतपूर्व तो है पर आकस्मिक नहीं विराम हम क्रमशः इस ओर कदम बढ़ाते चले जा रहे थे विराम प्रकृति विज्ञानी पर्याय वरण विद और ऐसे ही अनेका ने विशेषज्ञ न जाने कब से चेताते चले आ रहे हैं लेकिन हमें ज्ञान और विज्ञान की बातें सुनने का अभ्यास नहीं है विराम हमें केवल फायदे की आवाजें सुनाई देती हैं विराम कोरोना को लेकर वैज्ञानिक 2019 के अंत से ही सचेत कर रहे थे विराम मगर दुनिया मुनाफे और आगामी चुनाव की चिंता में मुबतला थी विराम जब खतरे ने महामारी का रूप धारण कर लिया और लोग पटपटा कर मरने लगे तब समझ में आया कि अरे यह तो महामारी है और फिर अचानक आई आंधी में घिरे आदमी की तरह इधर उधर भागने लगे विराम पैरा हमारी आधुनिक दुनिया को मुनाफे के अलावा और कोई तर्क न तो सुनाई और न ही सुझाई पड़ता है विराम ऐसे ही लोगों के लिए कभी फिराक गोरखपुरी ने लिखा था पूछते हैं वो इश्क से क्या फायदा ओब्लिक पूछता हूँ मैं फायदे से क्या फायदा हम एक रो में चलते रहते हैं मानो नींद में हो विराम एक ठोकर लगती है और सहसा नींद खुल जाती है और हम जाग जाते हैं विराम तो क्या कोरोना हमारी नींद खोलने वाला है क्या यह हमारे किसी सुदीर्घ सपने को तोड़ने वाला है सवाल यह भी है कि क्या अभी तक हम नींद में थे हिंद स्वराज का एक वाक्य याद आता है नींद में आदमी जो सपना देखता है उसे वह सही मानता है जब उसकी नींद खुलती है तभी उसे अपनी गलती मालूम होती है विराम गांधी के पहले खासकर हमारे भक्त कवियों ने इसे बार बार कहा है और बहुत काव्यात्मक ढंग से कहा है विराम लेकिन भक्त कवियों से अलग गांधी यह बात आधुनिक दुनिया का आलोचनात्मक पाठ प्रस्तुत करते हुए कहते हैं विराम पैरा गांधी आगे कहते हैं कि इंसान नींद से उठता है तो अंगड़ाई लेता है इधर उधर घूमता है और अशांत रहता है विराम उसे पूरा भान आने में वक्त लगता है विराम पता नहीं इस झटके से हमारी नींद या बेहोशी टूटेगी या नहीं विराम जिस आधुनिक दुनिया में हम जी रहे हैं या जिसमें जीने का अभ्यास हो गया है कि हिंद स्वराज उसकी बुनियादी आलोचना करता है विराम इस बुनियादी आलोचना के लिए हम तैयार नहीं थे विराम इस दुनिया की कुछ 
चीज़ों के प्रति इस कदर मोह है कि लगता है जैसे उसके बगैर दुनिया संभव ही नहीं है विराम गांधी कहते हैं कि जब तक आदमी अपनी चालू हालत से खुश रहता है तब तक उसमें से निकलने के लिए उसे समझाना मुश्किल है विराम चालू चीज से ऊब जाने पर ही उसे फेंक देने को मन करता है विराम पैरा यह चालू चीज क्या है गांधी की नज़र में यह चालू चीज आजकल की सभ्यता है विराम गांधी ने आजकल की सभ्यता की परत दर परत आलोचना की है विराम आज से पहले गांधी की आलोचना नहीं समझ में आती थी विराम क्या आज से पहले हम यह सोच सकते थे कि ट्रेन के बगैर हमारा जीवन संभव है हिंद स्वराज में गांधी ने ट्रेन की आलोचना करते हुए लिखा है रेल से महामारी फैलती है विराम अगर रेलगाड़ी न हो तो कुछ ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और इस कारण संक्रामक रोग सारे देश में नहीं पहुंच पाएंगे विराम पहले हम कुदरती तौर पर ही सेग्रेगेशन सूतक पालते थे विराम रेल से अकाल बढ़े हैं क्योंकि रेलगाड़ी की सुविधा के कारण लोग अपना अनाज बेच डालते हैं विराम जहां महंगाई हो वहां अनाज खिंच जाता है लोग लापरवाह बनते हैं और उससे अकाल का दुख बढ़ता है विराम रेल से दुष्टता बढ़ती है विराम बुरे लोग अपनी बुराई तेजी से फैला सकते हैं विराम हिंदुस्तान में जो पवित्र स्थान थे वे अपवित्र बन गए हैं विराम पहले लोग बड़ी मुसीबत से वहां जाते थे विराम ऐसे लोग वहां सच्ची भावना से ईश्वर को भजने जाते थे अब तो ठगों की टोली सिर्फ ठगने के लिए वहां जाती है विराम पैरा यह सिर्फ रेलगाड़ी की आलोचना नहीं है विराम रेलगाड़ी महज प्रतीक है विराम यह आज की सभ्यता की आलोचना है विराम आज की सभ्यता को गांधी बहुत संक्षेप में परिभाषित करते हैं शरीर का सुख कैसे मिले यही आज की सभ्यता ढूंढती है और यही देने की कोशिश करती है विराम पर वह सुख भी नहीं मिल पाता विराम गांधी आज की सभ्यता के रूप में उस रोग की पहचान करते हैं जिससे भारत और यूरोप दोनों पामाल है विराम गांधी दोनों के ही दुखों के मूल में आज की सभ्यता को देखते हैं विराम यूरोप के ज्ञान विज्ञान और पुरुषार्थ के मूल में शरीर सुख की खोज में धन्यता का भाव है विराम इस सारे उद्यम के मूल में गांधी अकर्मण्यता को पाते हैं विराम सारी खोज इस बात के लिए कि आदमी को हाथ पांव हिलाने की जरूरत नहीं रहेगी विराम पैरा हिंद स्वराज में गांधी ने अफ्रीका के मरहूम प्रेसिडेंट पाल क्रूगर के एक प्रसंग का जिक्र 
किया है विराम पाल क्रूगर से पूछा गया था कि चांद में सोना है या नहीं विराम उसने जवाब दिया चांद में सोना होने की संभावना नहीं है क्योंकि सोना होता तो अंग्रेज अपने राज्य के साथ उसे जोड़ लेते विराम पैसा उनका अंग्रेजों का खुदा है विराम इस प्रसंग से गांधी यह बताना चाहते हैं कि आज की सभ्यता का मूल मंत्र है पैसा विराम पैसा उनका खुदा है विराम पैसे की तलाश में यह सभ्यता इस कदर मुबतला हुई कि उसने प्रेम और मनुष्यता को भुला दिया विराम आदमी लोभ के चरम पर पहुंचा विराम वह धरती के गर्भ से सारी संपदा आज ही निकाल लेने पर तुल गया विराम उसने ऐसे विनाशक हथियार बनाए हैं जिनसे समूची पृथ्वी कई बार नष्ट की जा सकती है विराम पैसे के लोप से दुनिया को युद्ध और हथियारों की होड़ में डाल दिया विराम धर्मोन्माद इस होड़ में आग में घी का काम कर रहा है विराम क्या कोविड उन्नीस हमें इस नींद से जागने में मदद करेगा विराम धन्यवाद साथियों